হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো আমি সুজিত এস কে এস বেঙ্গলি মোটিভেশান চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আমার আজকের আয়োজনে আমি নিয়ে এসেছি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সুনয়নী দেবীর জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর জন্ম আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দের আঠারোই জুন জুরাসাকুর ঠাকুর পরিবারে তার পিতার নাম হয় শ্রী গুণেন্দ্রনাথ দত্ত তিনি সুন্দর ছবি আঁকতেন সর্বোপরি সুনয়নী দেবী ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বাঘিনী ক্রমে ক্রমে সুনয়নী দেবীও হয়ে ওঠেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মাত্র বারো বছর বয়সে তার বিবাহ হয় স্বামী রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আর্টনি তার ছবিতে কোনো পেন্সিলের চিহ্ন ছিল না কেবল রং আর তুলি দিয়ে একের পর এক অনবদ্য সব ছবি একে গেছেন তিনি প্রতানুগতের বাদা সড়কের ছবি আঁকার চর্চা তিনি করেননি হৃদয় দিয়ে সব কিছু দেখেছেন আর তুলি দিয়ে তাকে মূর্ত করে তুলেছেন এ কারণে তার ছবিতে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা নেই নেই বাহ্যিক আরোপিত আরম্ভর এই সহজ সারল্যের জন্য চিত্ররসিদের কাছে তার ছবি বিশেষ সমাদর পেয়েছিল আমাদের দেশের বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি ছিল সুরনা দেবীর চিত্রের প্রধান বিষয় সেসব চিত্রে ছিল কাটি দেশজ ভাব উনিশশো থেকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তার ছবি প্রথম প্রকাশ পায় সে সময় স্টেলা ক্রামরিস নামের এক বিদেশিনী তার ছবির বৈশ্বিক প্রশংসা করে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন উনিশশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে বিলেতে তার ছবি প্রদর্শিত হয় তা দেখেও বিদগ্ধ শিল্পী সমালোচকগণ যথেষ্ট প্রশংসা করেন যেখানে ভগবতী নামাঙ্কিত ছবিটি দশক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে তার আঁকা মা যশোদা রাধা বাউল আয়সা পূজারতা নেপত্য নীলঞ্জনা সখী পরিবৃত্তা বিবাহের বধূ বৃন্দাবনের গুপিনী গ্রাম্য বধু ইত্যাদি চিত্রগুলিও অপূর্ব তার আঁকা ছবি দান নামের ছবিটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে ছবিটি বিচিত্রায় প্রকাশ করেন তিনি এই ছবিটিকে অবলম্বন করে একটি দীর্ঘ কবিতাও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাদ্রাজের আর্ট গ্যালারি ত্রিবাঙ্কুর লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থায়ী প্রদর্শিত শালায় বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে রক্ষিত আছে সুনয়নী দেবীর আঁকা ছবি ওরিয়েন্টাল সোসাইটির এক্সিবিশনেও বেশ কয়েকবার তার ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় কারো কারো মতে এলিফেন্টার অর্ধনারেশ্বর মূর্তির সঙ্গে সুনয়না দেবীর আঁকা অর্ধনারেশ্বর চিত্রের অদ্ভুত মিল ছিল আবার কেউ কেউ মনে করেন অজন্তার গ্রহাচিত্রের সঙ্গেও সুনয়নী দেবীর আঁকা ছবির সাদৃশ্য যথেষ্টই অথচ এসব ছবি তিনি কখনো দেখেননি অঙ্কন শিল্পের কোনো রকম প্রতানুগত শিক্ষা নেননি তিনি কখনো তবু তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর প্রতিভা বোধ হয় একেই বলে উনিশশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে এই মহান চিত্রশিল্পীর মৃত্যু হয় তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমার এই আজকের আয়োজন যদি ভালো লাগে তাকে অবশ্যই আমার ভিডিওটি লাইক করবেন এবং আপনার বন্ধুর সাথে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কেননা আমি প্রতিনিয়ত এ ধরনের অনুপ্রেরণামূলক ভিডিও আপলোড করে থাকি আর আপনি কার জীবনের সম্পর্কে জানতে চান আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠান আবার কথা হবে অন্য কোনো নতুন আয়োজন নিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ